அனைத்து பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புடைய நோக்கம் வந்து எந்த அரசியல் காரணங்களுக்காகவும் இல்லை ஒரு இந்திய குடிமகனாக இந்த தேசத்தின் பிள்ளைகளாக அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய பிள்ளைகளாக சாதி மதம் கடந்து மதம் ஆச்சரியம் இல்லாமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்போடு வாழ வேண்டியது அவசியம் என்கின்ற உண்மையை நிலைநிறுத்துவதற்காக இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் சுதந்திர இந்தியா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு பின்னாடி போ புதிய இந்தியா பிறந்துவிட்டது என்கிற கோஷத்தோடு நாம் பயணிக்க ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அந்த புதிய இந்தியா ஒரு சர்வாதிகார இந்தியாவாக மாறி நிற்பது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என் அறிவுக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு நினைவு தெரிந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்களில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் லஞ்சம் ஊழல் பெருகிடுச்சு அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் ஸோ லஞ்சம் ஊழலுக்கு மாற்றாக ஒரு அரசியல் வர வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இன்றைக்கு என்ன அரசியல் நம்ம தலைமையில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மதத்தால் பிளவுபடுத்தக்கூடிய அரசியல் வந்து நிற்கிறது பெரிய வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமாக கடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அது நம்மளுடைய அஜாக்கிரதையா அல்லது நமக்கு அப்படி மூளைக்குள்ளே செலுத்தப்படுதா அல்லது நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகள் அப்படி தான் இருக்கா என்பதே வந்து ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது முதல் முறையாக சுதந்திர இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலுக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பின்னாடி உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் பொது வெளியில் வந்து இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை பொதுமக்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க நம்ம ரொம்ப அதை எளிதாக கடந்துட்டோம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எதை சொல்கிறாங்க ஜனநாயகத்திற்கு யார் இங்கே எதிராக இருக்கிறாங்க அப்படின்ற விவாதிக்க நாம் தவறிட்டோம் அல்லது அது குறித்து பேச தவறிட்டோம் அது எல்லாருடைய பொறுப்பாகவும் நான் பார்க்குறேன் ஊடகங்களுடைய பொறுப்பு எங்களுடைய பொறுப்பு மக்களுடைய பொறுப்பு இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் ஆளுகின்ற எதிர்கட்சிகளுடைய பொறுப்பு எல்லாருடைய பொறுப்பாகவும் இருக்குது ஆனால் எல்லாருமே அதை ஒற்ற வரியில் கடந்ததன் விளைவு தான் இன்றைக்கு நாடு மிக மோசமான ஒரு சூழலை நோக்கி இருக்கிறத நம்ம டெல்லியில் பார்க்க முடிஞ்சது உலகத்திலேயே வந்து நான் தான் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்லக்கூடிய தான் நம்பர் ஒன் இல்லை சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவோட அதிபர் இங்கே வந்திருக்கும் பொழுது வந்திருக்கும் பொழுதே இந்த நாட்டின் தலைநகரில் இவ்வளோ பெரிய வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அது எதர்ச்சையாக நடந்ததில்லை அது திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டது தான் அதுக்கு அவங்க சொல்கிற காரணம் அனைத்து ஊடகங்களுமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிஏஏ ஆதரவாளர்கள் சிஏஏ எதிர்ப்பாளர்கள் கலவரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒற்றை வரியில் அதை முடிச்சிடுறாங்க அது ரொம்ப வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக நம்ம பார்க்குறோம் இன்னொரு பக்கம் இது இந்து முஸ்லீம்களுக்கான கலவரம் தொடங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுமே வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது நடந்த கலவரம் இந்து முஸ்லீம் கலவரம் கிடையாது அதை நம்ம நல்ல தெளிவாக விளையிடணும் இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்ற போராடுவதற்காக ஒரு கூட்டமும் அப்புறம் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான போ தாக்குதல்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லை உண்மையானது அது கிடையாது அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த குண்டர்கள் இது இந்து முஸ்லீம் கலவரம் இல்லை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இது இந்து முஸ்லீம் கலவரமாக ஆக்குவது என்பது அது மிகப்பெரிய அயோக்கியத்தனம் நான் நினைக்கிறேன் நான் நேற்று கூட ஒரு தமிழகத்தில் ஒரு நாளிதழ் நான் சின்ன வயசுலேருந்து வாங்கி படிக்கிற நாளிதழ் அதுதான் அந்த பத்திரிகையில் டெல்லியில் வந்து எரிக்கப்பட்ட கட்டிடம்னு போட்டிருக்காங்க இது என்ன வகையான அரசியல்ன்றது எனக்கு புரியலை அவர்களுக்கு ஒரு அரசியல் இருக்குது அவர்கள் அதிகாரத்திற்கு வருவதற்காக அதை செய்கிறாங்க நீங்கள் இது என்ன அரசியல்னு தெரியல எரிக்கப்பட்டது ஒரு மசூதி மசூதியை இது எரிக்கப்பட்ட கட்டிடம் என்று போடுவது உத்தரவின் பெயரா அல்லது உங்களுடைய உள்ளுணர்வே அப்படி தான் சொல்லணும்னு நினைக்குதா இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்கலாக நம்ம பார்க்குறோம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டம் என்பது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானதாக இல்லை அந்த சட்டம் என்ஆர்சியோ என்பிஆர் என்பதோ இஸ்லாமியர்களை குறிவைத்து வருவதாக நான் நினைக்கல அது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பூர்வ குடிமக்களை பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை சேர்த்தே சொல்கிறோம் அவர்கள் எல்லோரையுமே இரண்டாம் தர குடிமக்களாக நடத்தக்கூடியதாக தான் பார்க்குறோம் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை ஏற்கனவே அசாமில் நீங்கள் அதை அமல்படுத்தி அதில் பத்தொம்பது லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு 
அகதிகள் முகாமில் அடைக்கப்பட்டு அதில் ஆறு லட்சம் முஸ்லீம்களும் மீதம் உள்ள பதிமூணு லட்சம் இந்துக்களாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் இன்னும் வந்து மேற்கு வங்காளம் இன்னும் சில மாநிலங்களில் வந்து அகதிகள் முகாம்களை தயார் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த சட்டத்தினால் எந்த பாதிப்பும் வராது என்று திரும்ப திரும்ப ஊடகங்கள் சொல்லுவது அல்லது அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் சொல்வது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினோரு மாநிலங்களுக்கான முதல்வர்கள் இந்த சட்டத்தை நாங்கள் அமுல்படுத்த மாட்டோம்னு சொல்றாங்க அண்டை மாநிலமான கர்நாடகத்தில் கூட அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க கட்சியை சேர்ந்தவர் கூட நாங்கள் இதை அமல்படுத்த மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு ஆதரவாக மக்களவையில் வாக்களித்த கட்சிகள் கூட இதிலிருந்து பின்வாங்கக்கூடிய சூழலில் தமிழகம் எப்பொழுதுமே சாதி மதம் கடந்து மதமாச்சரியங்கள் இல்லாமல் ஒற்றுமையோடு அமைதி பூங்காவை வாழ்ந்து கொண்டிருந்த தமிழகம் கூட இன்றைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசுக்கின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது வேதனையாக இருக்குது மாநிலத்தின் முதல்வர் சட்டமன்றத்தில் ரொம்ப கடுமையாகவும் கோபமாகவும் சொல்கிறார் யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்றாரு யாரும் பாதிக்கப்படலை இங்கே இன்னும் பாதிக்கப்படலை ஆனால் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க என்பது தான் உண்மை அதுதான் கடந்த கால வரலாறு நமக்கு சொல்லுது இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பின்னால் டிமான்டிசேஷன் கொண்டு வரும் பொழுது கூட அவங்க சொன்னது நாங்கள் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக நாங்கள் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரும் பொழுது நீங்கள் ஏன் சாமானியர்கள்லாம் கோவப்படுறீங்க நீங்கள் ஏன் வருத்தப்படுறீங்க எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் போராட்டத்தை முன்வைக்கும் பொழுது மக்கள் எல்லாம் சொல்லும் பொழுது எங்களை போன்றவர்கள் பொது வெளியில் கருத்து சொல்லும்போது கருப்பு பணம் வச்சுருக்க வேண்டாம் பயப்படணும் நீங்கள் ஏன் பயப்படுறீங்கன்னு எங்களை பார்த்து கேலி செய்தார்கள் ஆனால் நாங்களாக கருப்பு பணம் வச்சுருந்தோம் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு வரிசையில் நின்னது யார் சாமானியர்கள் வரிசையில் நின்று செத்து போனது யார் சாமானியர்கள் யார் அந்த கட்சிக்கு வாக்களித்தார்களோ அவர்களே பெரும்பான்மையாக இருக்காங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய அதே ஒரு சூழ்நிலை தான் இந்த சட்டத்திலையும் இருக்குது இந்த சட்டமும் அதே தான் கொண்டு வர நினைக்குது இப்போ யாரும் பாதிப்பு இல்லை பாதிப்பு இல்லைன்றாங்க ஆனால் ஏப்ரல் மாதம் இந்த என்ஆர்சி கணக்கெடுப்பை வெண்பியார் கணக்கெடுப்பை தொடங்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் மீண்டும் எல்லா விதமான பாதிப்பும் வரும் அன்றைக்கு புய முறையும் கத்தி பிரயோஜனம் இல்லை இதே பத்திரிகையாளர் சேப்பாக்கம் இந்த பத்திரிகையாளர் அரங்கில் இருந்து நீட்டு வருவதற்கு முன்னால் குரல் கொடுத்தவர்கள் நாங்கள் அதற்கு பின்னால் ஜல்லிக்கட்டு தடை வருவதற்கு முன்னாடி நாங்கள் எல்லாமே முன்னாடி சொல்கிற வானிலை எச்சரிக்கை போல் நாங்கள் முன்ன முன்ன சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் எங்கள் வேலை சமூகத்தில் எங்களுடைய பங்களிப்பு அதுவாக தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் இதை பார்க்குறது கூட நினைப்பாங்க சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா அரசியல் செய்யக்கூடியவர்கள் அரசியலை மட்டுமே பிழைப்பாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அமீருக்கு வேலை இல்லை சண்முகத்துக்கு வேலை இல்லை வெற்றிமாறனுக்கு வேலை இல்லை அதனால் இங்கே வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கு படப்பிடிப்பை ரத்து செய்து வந்திருக்கேன் அவர் இன்றைக்கு வெளிநாடு படப்பிடிப்பு போகிறதுக்கு ரத்து செஞ்சு வச்சுருக்காரு இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து இவங்க ஏதாவது கொடுப்பாங்கன்றதுக்காக இல்லை இந்த நாடு அமைதியாக இருக்கணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் நாங்கள் அண்ணன் தம்பிகளாக வாழ்ந்துருக்கோம் அண்ணன் தம்பியாக பழகியிருக்கோம் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சிலேருந்து சின்ன வயசுலேருந்து நான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது எல்லாமே பள்ளிக்கூடங்கள்லேருந்து எல்லாமே நான் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடி தேசிய கீதம் பாடி இந்தியா எனது தாய் நாடுன்னு சொல்லி வளர்ந்தவன் நான் திடீர்னு ஒரு நாள் நீ காலையில் வந்து நீ இந்தியன் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுறது எப்படி என்னால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படி ஒரு சட்டம் இங்கே வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது கேட்டால் ஊடுருவல்காரர்கள் நாங்கள் பிடிக்கிறதுக்காக என்ன ஊடுருவல்காரர்களை பிடிக்கிறது ரொம்ப எளிமையானது உங்ககிட்ட ஆதார் அட்டை இல்லை உங்ககிட்ட பாஸ்போர்ட் இல்லை உங்ககிட்ட ஓட்டர் ஐடி இல்லை இன்னும் பல்வேறு சான்றுகள் இருக்குது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் ஊடுருவலை எளிதாக பிடிக்கிறோம் சொல்லி தான் முடிச்சு போவோம் யாரும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான்லேருந்து வரக்கூடிய பங்களாதேஷ்லேருந்து வரக்கூடிய தீவிரவாதிகளை ஆதரிக்கிற கூட்டம் இல்லை இந்த நாடு எங்களுக்கு சொந்தமானது நமக்கு சொந்தமானதுன்ற எண்ணத்தில் தான் இருக்கும் அந்நியர்கள் யாரும் உள்ளே வர நாங்கள் அனுமதிக்கலை ஆனால் நீங்கள் அவர்கள் பெயரை சொல்லி நடத்துகின்ற இந்த கேவலமான அரசியல் அதிலும் குறிப்பாக நேற்றைய பொழுது இதே சேப்பாக்கத்தில் வந்து நான் பார்த்தது நேற்றைக்கு டெல்லி நாளைக்கு சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை அப்படின்னு சொல்லுவது எந்த அளவிற்கு அவர்கள் வெளியில் வந்திருக்கிறாங்கன்றதை காட்டு அப்போ கலவரத்திற்கு நாங்கள் தயாராகி விட்டோம் என்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வந்திருக்காங்க அந்த நேற்றைய செய்திகளை பார்த்ததுக்கு பின்னாடி தான் எனக்கெல்லாம் அச்சம் அதிகமாயிருச்சு இவர்கள் ஒவ்வொரு முறையுமே சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு செய்கிறாங்க அது அந்த பாசிச சக்தியோடைய சிந்தனை அதுதான் ஒவ்வொரு முறையுமே முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்லிடுவாங்க இது அவங்கனால நடக்கும்னு சொல்லிட்டு இவங்க செய்வாங்க அதுதான் இப்போ டெல்லியில் நடந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் நாளைக்கு வண்ணாரப்பேட்டையில் எதுவும் நடந்துவிடக்கூடாது வண்ணாரப்பேட்டை மட்டும் கிடையாது தமிழகத்தில் அது மாதிரி எதுவும் நடந்துடக்கூடாது இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள்
இப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு மனிதன் பிறந்து இறப்பதற்கு முன்னால் வாழ்க்கையில் பல்வேறு சிக்கல்களை பல்வேறு இடர்களை பல்வேறு இன்னல்களை இழப்புகளை சந்தித்து வாழ வேண்டியது எல்லோருக்கும் அவசியமான சூழலாக இருக்குது எல்லாருக்கும் அப்படி தான் எனக்கு அதுதான் உங்களுக்கு அது தான் ஆனால் நாம் அந்த அது விதியின் வசத்தாக கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு வேறு இயற்கையின் சீற்றம் சொல்லலாம் ஆனால் நாம் தேர்ந்தெடுத்த அரசே நமக்கு எப்படி ஒரு இன்னலை தர முடியும் அது ரொம்ப வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயம் நாம் வாக்களித்து நமக்காக நம்மால் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களே சொந்த நாட்டு மக்களையே வேதனைப்படுத்துவது என்பது இது வந்து இதுதான் சர்வாதிகாரம்னு சொல்கிறது இதைவிட இங்கே பலமாக இனிமேல் உலகம் ஒட்டுமொத்தமாக என் கால்களுக்கு கீழேன்னு சொன்ன ஹிட்லருடைய ஆட்சி ஹிட்லர் எப்படி வீழ்ந்தார்ன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் பல்வேறு உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் அதைத்தான் நம்ம இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு சொல்ல நினைக்கிறோம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கும் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கும் அதிலும் குறிப்பாக மாநில முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு நீங்கள் குறைந்தபட்சம் இந்த என்ஆர்சி என்பிஆரை அல்லது என்பிஆர் கணக்கெடுப்பை நாங்கள் நடத்த மாட்டோம்னு சொன்னாலே தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக மாறும் இந்த போராட்டங்கள்லாம் நின்று விடும்ன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை அவர் அதை கூட சொல்ல மறுக்கிறார் ஒருவேளை அதை சொன்னால் ஆட்சி கவிழ்ந்து விடும்னு எதில் இருக்கவங்க மிரட்டுறாங்கன்னு சொன்னால் இதைத்தான் நம்ம வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இது நிச்சயமாக ஏற்புடையது கிடையாது நாம் தேர்ந்தெடுத்து வச்சுருக்கோம் நாம் வாக்களித்து வைத்திருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட மூன்று கோடி பேருக்கு மேலே வாக்களித்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்க ஆனால் வாக்குகளையே பெறாத அந்த தேர்தல் அரசியலில் இல்லாமல் தோற்று போன ஒருத்தர் இது போல எச்சரிக்கை விடுவது என்பது இது ஜனநாயகத்துக்கான கேள்விக்குறியாக வந்து நிற்கிது அது சர்வாதிகாரத்தின் உச்சமாக வந்து நிற்கிது அதிலும் கடைசியாக நேற்று டெல்லி இன்று சென்னை வண்ணாரப்பேட்டைன்னு சொல்லுவதை ஏற்கவே முடியாது அதனால் இதுபோல தீய சக்திகளை உடனடியாக அவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும் இந்த என்பிஆர் என்ஆர்சி கொண்டு வரக்கூடாது நாளைக்கு எந்த விதமான கலவரங்களும் எந்த விதமான மதமாற்றமும் இல்லாமல் அண்ணங்கம்பியாக இங்கே வாழணும் இதுதான் நம்ம வந்து காவல்துறையிட்ட வைக்கிற கோரிக்கை தமிழக அரசுகிட்ட வைக்கிற கோரிக்கையாக இருக்குது அதனால் ஊடகங்கள் நீங்களும் இதை முன்னெடுத்துகிட்டு போய் சொல்லணும் இங்கே எந்த நிகழ்வும் ஒரு உயிருக்கு கூட பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது எந்த அசம்பாவிதமும் ந நடக்கக்கூடாது நேற்றைக்கு நடந்த இந்த கூட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அதில் பேசக்கூடிய சிலர் புதிதாக அந்த கட்சியில் சேர்ந்த ஒரு நடிகர் பேசுவது என்பது அவர் நீண்ட நடிக காலம் திராவிட கட்சியிலிருந்து வந்தவர் எப்படி இப்படி வார்த்தைகளை எல்லாம் உதுக்கிறாருன்னு தெரில பிறந்ததிலிருந்து பாசிச கருத்துக்களை கொண்டவர் கூட அப்படி ஒரு வார்த்தைகளை உதிர்க்க முடியாது கேவலம் அரசியல் பிழைப்புக்காக பணத்துக்காக பதவிக்காக இப்படி எல்லாம் அன்னங்கம்பியாக பழகிருந்தவங்க எப்படி சண்டை போட மனசு வருதுன்னு தெரில இங்கே நாங்கள் யாருமே எனக்கு வெற்றிமாறனை பல வருடங்களாக தெரியும் சண்முகத்தை தெரியும் வெற்றிமாறன் பேர் தெரியும் சண்முகம்னு பேர் தெரியும் திருமுருகன் காந்தி பேர் தெரியும் நான் முஸ்லீம்னு அவங்களுக்குலாம் தெரியும் எனக்கு அவருடைய பேர் தெரியும் ஏற்றவர்கள் என்ன சாதியை சேர்ந்தவங்க கூட தெ கேட்டுக்கிறது இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாமல் இப்படி தான் பழகிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த உறவுகளுக்கு நடுவில் உங்களுடைய அரசியலை செய்யாது இது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது நம்ம ஒன்றே ஒன்று கேட்குற மாநில முதல்வர்கிட்ட உங்களுடைய பகுதியில் இருக்கிறவங்க தான் சென்னை மாநகரத்தின் தலைநகரத்தில் தான் இந்த வண்ணாரப்பேட்டையில் வந்து தொடர்ச்சியாக பதினஞ்சு நாளாக போராட்டம் நடக்கு ஏற்கனவே ஒரு தடியடி நடத்தப்பட்டது நீங்கள் ஏன் ஒரு முதல்வரோ துணை முதல்வரோ அங்கே போய் நின்று அவர்களுக்காக ஏன் அவருடைய பிரச்சனையை கேட்கக்கூடாது இந்த கேள்விக்கு யாருகிட்டையுமே பதில் இல்லை ஒரு ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தல் வந்ததுன்னு சொன்னால் இதே இது வண்ணாரப்பேட்டையில் நாளைக்கு ஒரு இடைத்தேர்தல் வரும்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதல்வர் துணை முதல்வர் பதினைந்து மந்திரிகள் முப்பது எம்எல்ஏக்கள் அங்கே போய் நீங்கள் முகாமிடுறீங்க இல்லையா குறைந்தபட்சம் என்ன உங்கள் பிரச்சனைன்னு உங்களுடைய விளக்கத்தை நேரில் போய் சொல்லலாம் இல்லையா மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பயப்படுற இடம் அதுதானே நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் நான் வாக்களித்தவன் அதிகாரமற்றவன் எங்கிட்ட இருக்கிற என்ன எங்கிட்ட என்ன நான் ஆயுதம் வச்சுருக்கேன் ஒரே ஆயுதம் எங்கிட்ட அறவழி போராட்டம் தான் நான் வேறு என்ன கேட்க முடியும் அரசுட்ட அப்போ எனக்கு ஒரு பாதிப்பு வரப்போகுது என்னுடைய சந்ததிகள் எதிர்கால சந்ததிகள் கேள்விக்குறியாக வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நான் வந்து போராட்டத்தை அறவழி போராட்டத்தை வந்து நிற்கும் பொழுது அதற்கு சரியான முறையில் விளக்கம் அளிக்காமல் அந்த போராட்டத்தை கலைக்கிறதே நோக்கமாக வச்சுருக்கிறது என்பது ஏற்புடையதல்ல அவர்களுக்கு விளக்கி சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு முதல்வருக்கு இருக்குது துணை முதல்வருக்கு இருக்குது அதை விடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப இது யாரோ எதிர்கட்சிகள் தூண்டி விடுறாங்க எதிர்கட்சிகள் தூண்டி விடுறாங்கன்னு சொல்கிறது எல்லாமே அது வந்து ஒரு 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 வீணான ஒரு அரசியலாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் இன்றைக்கு கூட ஐரோப்பிய யூனியன் நாடாளுமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தோரு எம்பிக்கள் இருக்கிற இடத்துல அறுநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே இந்த சிஐக்கு எதிராக குடியுரிமை
ஐரோப்பிய யூனியன் நாடாளுமன்றம் தெளிவான வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிற அந்த வார்த்தை என்னென்னா இந்த பிரச்சனையை அவர்கள் காது கொடுத்து கேட்டு ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க அதை சரி செய்யாமல் அதை கலவரமாக்க முயற்சிப்பது வேதனை அளிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இதைத்தான் நாமளும் சொல்கிறோம் இந்த பிரச்சனையை காது கொடுத்து கேளுங்க உங்களுக்கு வாக்களித்த மக்கள் வண்ணாரப்பேட்டையில் இருக்கிறவங்க வேறு எங்கேருந்தும் வரல உங்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள் குறைந்தபட்சம் நேரடியாக யாராவது போய் உட்காந்து பேசினா அந்த போராட்டம் ஏன் தொடரப்போகுது அப்போ அந்த போ போராட்டத்தை தொடர வைக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு எங்கேருந்து ஏற்படுது என்ன நிர்பந்தம் அப்போ எதை சொல்லி கலைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒவ்வொரு முறையும் மக்களுடைய அறவழி போராட்டம் எல்லாமே வன்முறையில் முடிந்தது தான் வரலாறாக நம்ம பார்க்குறோம் எல்லா விதமான போராட்டங்களும் அது மாஞ்சு ஒளியில் இருக்கக்கூடிய தேயிலை தோட்டத்துள்ள ஊதிய உயர்வு கேட்டு போராடினாலும் அதுதான் நடக்கும் ஜல்லிக்கட்டுக்கான போராட்டம்னாலும் அதுதான் நடக்கும் கடைசியாக கலவரம் சமூக விரோதிகள் உள்ள புதுதாங்கன்னு சொல்லுவாங்க உள்ள புதுந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு காவல்துறையே அதில் வந்து தடியடி நடத்துவாங்க தீ வைப்பாங்க ஆட்டோ எரிப்பாங்க பைக் எரிப்பாங்க துப்பாக்கி தூ தூத்துக்குடியிலே நடந்தது அதுதான் அதுபோல் ஒரு நிகழ்வுகளை வண்ணாரப்பேட்டில் நடத்தி விடாதீர்கள் என் அன்பான வேண்டுகோள் மக்களும் அதை புரிந்தவர்களாக இருக்கணும் இங்கே யார் வேணாலும் அரசியல் செய்ய வருவாங்க மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க பதவிக்காக என்ன பேச்சுனாலும் பேசுவாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்காமல் உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு இடது பக்கத்தில் வலது பக்கத்தில் எதுக்கு இருக்கவங்க மேலே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் அன்னை தம்பியாக வாழ்ந்திருப்பீங்க அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்த இந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்குமானது அப்படின்னு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் தனித்தனியான்றது இல்லை எப்பொழுதுமே எங்கள் நாங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரே தளத்தில் தான் நாங்கள் திரைத்துறை தாண்டி வெளியே மக்களோட பயணிக்கிறோம் நீங்கள் என்னையோ வெற்றி மாறனையோ சண்முகத்தையோ இவங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து இருக்கு மீரா கதிரவனையோ விஜயோ வந்து நீங்கள் திரைத்துறை சார்ந்தவர்கள்னு சொல்லக்கூடாது நாங்கள் மக்களோடு பயணிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் எப்பொழுதுமே திரைத்துறை ஏன் நடத்தலைன்னா திரைத்துறை ஏற்கனவே பலகீனமாக இருக்குது தயாரிப்பாளர் சங்கம் தேர்தல் நடத்தாமல் இருக்குது முறையேற்றுப்பு இருக்குது நடிகர் சங்கம் இங்கே முடங்கி போய் கிடக்கு இதில் எப்படி திரைத்துறை வருவாங்க அப்புறம் திரைத்துறையினர்கள் எப்பொழுதுமே பெரும்பான்மையான நேரத்தில் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே நேரத்தில் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை தான் எடுத்திருக்காங்களே தவிர மக்களுக்கான நிலைப்பாட்டை எடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது இது மக்களுக்கான பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தருக்கான பிரச்சனை உங்கள் பிரச்சனை என் பிரச்சனை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் மீண்டும் மீண்டும் சினிமாக்காரர்கள் உள்ளே கூப்பிட்றதே எனக்கு வேதனை அளிக்குது நான் சினிமாக்காரனா இங்கே வரலை நான் இந்த மாநிலத்தில் பிறந்த ஒரு தமிழனா இந்தியனா நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் என்னை சினிமாக்காரனா உங்ககிட்ட நான் அறிமுகப்படுத்தலை அதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது மொத்தம் உங்களுடைய தவறாக தான் நினைக்கிறேன் நான் அதனால் அவங்க வருவாங்கன்னு நினைக்கிறதே முதல்ல திசை திருப்புவது தான் இதில் ஏன் அவருக்கு அவர் குரல் கொடுக்கலை இதில் ஏன் அவர் குரல் கொடுக்கலை யாரும் குரல் கொடுக்கணும் மக்கள் நம்ம தான் கொடுக்கணும் இது ஏன் பிரச்சனை உங்கள் பிரச்சனை நீட்டுக்கு இதே இடத்துல உட்காந்து நான் சொல்லும்போது சொன்னேன் நான் இனிமேல் நீட்டு எழுத போகிறதில்ல என் வீட்டில் நாங்கள் யாரும் எழுத போகிறதில்ல உங்கள் வீட்டில் எழுதுவாங்க பார்த்துக்கங்கன்னு சொன்னேன் எனக்கு நல்லா நினைவு இருக்குது கடைசியில் இறந்தது யார் அங்கேருந்து ஒரு வீட்டு பிள்ளையோட தான் மூணு பிள்ளைய வரிசையாக இறந்துச்சு இது உங்களுடைய பிரச்சனை ஏன் பிரச்சனை மட்டும்னு நினைக்காதீங்க அதனால் இதை சினிமான்னு சொல்லி இதை கேட்பது ஒரு சினி எங்களை பார்த்த உடனே துறை சார்ந்த கேள்விகளை தவிர்க்கிறது சிறந்ததாக நான் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப வேதனையோடு சொல்கிறேன் நான் உண்மையிலே ஆக்சுவலாக எமோஷனாக இருக்கேன் எங்கள் வார்த்தைகளை தடித்த வார்த்தைகள் வெளியில் வந்துடும் மூன்று அச்சத்திலே கட்டுப்பாட்டோடு உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா நான் பார்க்குற நான் டெல்லியில் நடந்த சம்பவங்கள் பார்த்த வீடியோக்களை பார்க்கும் பொழுது இது என்னடா சமூகம்னு தோணுது எனக்கு மதம் இங்கே எதுக்கு வந்தது மதம் மனிதனை வந்து பண்படுத்துவதற்காக வந்ததா புண்படுத்துவதற்காக வந்ததா கடவுளை நீ காப்பாற்ற போறியா கடவுள் தான் நம்மளை காப்பாற்றணும் அதுக்கு தான் கடவுள் நான் கடவுளை காப்பாற்றுறதுக்கு கடவுள் என்ன இருக்கு அப்போ என்னை விட பலகீனமானவனா கடவுள் ஒரு மனிதன் காப்பாற்றி தான் அவனுடைய பெருமையை உலகத்துக்கு சொல்லணுமா அவன் தான் என்ன காப்பாற்றணும் அப்போ கடவுள் பேரால் நடக்கிற அந்த அயோக்கியத்தனம் ஒரு மனிதனை சக மனிதனை நம்ம காரில் போகும்போது ஒரு நாய் அடிபட்டுட்டா நம்ம பதறோங்க ஒரு மாடு அடிபட்டுட்டா பதறோங்க யாரோ ஒருத்த அவன் திருடனாக கூட இருப்பான் பலகாரனாக கூட இருப்பான் பழிக்கு பழி வாங்க நடவடிக்கையாக கூட இருக்கும் ஆனால் நம்ம பதறவங்க நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தா ஆனால் டெல்லியில் நடந்ததை பார்க்கும் பொழுது எங்கடா இருந்தீங்க இவ்வளவு நாளா நீங்கள் இந் இந்த ஒரு படுபாதக செயலை செஞ்சுட்டு எப்படி போய் சாமி முன்னாடி நிற்பீங்க அது எந்த சாமியாக இருக்கட்டும் ஒரு மனிதனுங்க ஒற்றை மனிதனை போட்டு ஒரு மூவாயிரம் பேர் எப்படிங்க தாக்குவான் அது எப்படி மனசு வரும்னு நினைக்க நான் அப்போ உங்கள் உங்கள்
எங்கள் அப்பா செத்து போயிட்டாரு எங்கள் அப்பா சாவுக்கு எங்கள் கூட படித்து வளர்ந்த ஒருத்தன் காரணமாக இருக்கான் இதுக்கு என்னங்க ஆறுதல் சொல்ல முடியும் அது எந்த மதத்தை சார்ந்தவன்றதெல்லாம் விட்டுருங்க அப்போ மனித நேயம் செத்து போச்சா இந்த நாட்டில் நீங்கள் அரசியல் செய்வதற்கு ஆயிரம் வழிகள் இருக்கு இதுதான் வழி கடவுள் பெயரால் எப்படிங்க ஒருத்த அரசியல் செய்வான் அது எப்படிங்க வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் வில போயிருச்சு தேர்தல் ஆணையம் வில போயிருச்சு நீதிமன்றம் வில போயிருச்சு ஊடகங்கள் வில போயிருச்சு அரசியல் கட்சிகள் வில போயிருச்சு எல்லாம் வில போயிட்டாங்க ஒன்று அச்சம் ஒன்று வில போயிட்டாங்க இல்லைன்னா அச்சம் நம்ம மேலே ஏதாவது ஒரு ரைடு வந்துருமோ நம்ம மேலே ஒரு தாக்குதல் வந்துருமோ கௌரி இலங்கேஸுக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை நமக்கு ஏற்பட்டுருமோ இந்த அச்சத்தின் காரணமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் இது கடைசியில் என்ன ஆகும்னா நம்ம நினச்சிக்கிருக்கோம் நீங்கள் நானும் சந்தோஷமாக இருக்கோம் நமக்கு நடக்கலன்னு அப்படி தான் நினச்சிக்கிருந்தாங்க டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இது நமக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரு செகண்டில் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அவனுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் மீட்டு எடுக்கவே முடியாது வெறுமன வார்த்தைகளாலோ நீங்கள் கொடுக்குற வந்து நிவாரணத்தினாலே அவனுடைய வாழ்க்கையை மீட்டு எடுக்க முடியாது அவன் மொத்தமாக கீழே போயிட்டான் குடியுரிமை கேட்டு போராடினவே இன்றைக்கு வந்து நீங்கள் சொன்னாலும் சொல்லனாலும் அவன் அகதி தான் குடியுரிமை நீங்கள் வச்சுட்டு அவனுக்கு இந்த இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்னு சொன்னாலுமே அகதியாக இருக்கக்கூடிய சூழல் தான் ஒட்டு மொத்தமாக எதுவுமே கிடையாதுங்க வீட்டில் ஒரு உடை கிடையாது அடுத்த வேலைக்கான உணவு கிடையாது அவன் படித்த புத்தகம் இல்லை போட்டிருக்க ட்ரெஸ் இல்லை படுக்கிறதுக்கு பொத்திக்கிறதுக்கு பெட்ஷீட்டு கிடையாது எல்லாம் அகதிகள் மாதிரி இன்னொரு அங்கேருந்து இன்னொரு இடம் இன்னொரு இடம்னு போய்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அரசியலை நம்ம வெறுக்கிறோம் இப்படி ஒரு நிகழ்வு இன்னொரு முறை நடக்கவே கூடாது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இப்படி ஒவ்வொரு இடமாக குஜராத்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒரே மாடல் கலவரத்தை தொடர்ச்சியாக நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இது இதோட முற்றுப்புள்ளி வரணுன்றதான் ஆசை எனக்கு ஒருவேளை இதை நீங்கள் என்ன வேணாலும் கிளம்பி பிடிச்ச செஞ்சுட்டு போங்கப்பா எங்கள் தமிழகத்தில் கொண்டு வந்துடாதீங்க இங்கே இருக்க யாரும் அதற்கு உதவி செய்யக்கூடாது எல்லோருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்குன்றது தான் அது முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்கிறதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்துருக்கோம் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் நான் இப்போ நான் ரொம்ப ஆழமாக உங்களுக்கு இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் அரசியலாகவே சொல்ல முடியும் அது தேவையற்றதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் சொல்கிறது மனிதநேயம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேங்க இது மீண்டும் ஒரு ம தனிப்பட்ட மனிதனை முன்னிறுத்தி இந்த இதை திசை திருப்ப வேணான்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அது தேவையற்றதாக பார்க்குறேன் நான் அவரை விட நான் ரொம்ப ஆழமாக அதை புரிந்தவனாக அதி புத்திசாலித்தனமாக பதில் சொல்கிறதா இருக்கிறத விட அவருக்கும் எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் அவர் பிள்ளைகளுக்கும் எல்லாருடைய சந்ததிக்கும் சேர்த்து பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதை தவிர்த்துடலாம் நிச்சயமாக சந்திப்போம் ஏன்னா அதாவது நேற்றைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை சரி இது எப்படியும் ஒரு அரசியல் கட்சிகளாக வந்து இவங்க இவங்க ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறாங்க அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க சட்டமன்றத்தில் வெளிநடப்பு செய்கிறாங்க அப்படின்ற இருந்தது ஆனால் நேற்றைய நிகழ்வை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் நேற்றைக்கு சென்னை டெல்லி நாளை சென்னைன்னு சொல்லும் பொழுது இது பெரிய அச்சத்தை தருது அப்போ பிரிகாசனாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நம்ம இதை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எல்லாத்துக்கும் இருக்குது அதனால் நிச்சயமாக சந்திப்போம் திமுக கூட்டணி என்ன பொதுவாகவே பதினேழு இருக்கு ஒருமித்த கருத்து தான் ஒரு மாசா ஒரு இயக்கத்தின் பொறுப்பாளர் பதில் சொன்னால் சரியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சிஏ என்ஆர்சி என்பிஆர் இது எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில முஸ்லிம்களுக்கு சாமானிய முஸ்லிம்களுக்கு ஒரு 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 நெருக்கடியை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு சட்டமா சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு அது அப்படி கிடையாது அது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் இது நமக்கு இந்தியாவினுடைய சாமானியர்கள் எல்லாருக்குமே எதிரான ஒரு 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 சட்டமாக தான் இது இருக்கும் அண்டு இன்றைக்கி வந்து டிட்டென்ஷன் கேம்ப்ஸில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது லட்சம் பேரில் பெரும்பான்மையானவர்கள் வந்து முஸ்லீம்ஸ் கிடையாது வந்து ஹிந்துஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க அண்டு நம்ம பே ஏன் இப்போது இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பேசணும் அப்படின்னா இது எல்லாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்முடைய மௌனம் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆபத்தானதாக இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா பல இடங்களில் இந்த இது போன்ற டிட்டென்ஷன் கேம்ப்ஸ் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் செலவு பண்ணி கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்டு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம எந்த விதமான ஒரு 
ஒரு பெரிய அலட்டலுமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஏற்கனவே நாம எங்கேயோ பார்த்த ஒரு விஷயத்த அவங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை நாம வந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்னும் இது இது இப்படியே நீடிச்சதுன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல மூணு வருஷத்துல நம்ம வந்து இதுதான நாஜி ரெஜிம்ல நடந்துச்சு இதுதான ஹிட்லருடைய ஆட்சி காலத்துல நடந்துச்சு ஜெர்மனில ஜூஸ்க்கு எதிரா மக்களுக்கு எதிரா அப்படின்ற ஒரு 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 இடம் வரும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெரிய அச்சம் இருக்கு அண்ட் இது இன்னைக்கு வந்து இதுக்கு எதிராக அவங்களுடைய எதிர்ப்பை ரொம்ப ஒரு ஒரு ஜனநாயகமான முறையில் அவங்க எதிர்ப்பை இதுக்கு தெரிவிச்சுட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நாங்கள் வந்து சொல்லிக்கிறது என்னென்னா வி ஆர் தேர் அண்ட் நாங்கள் இந்திய மக்கள் எல்லாருமே வியால பிரதரன்ஸ் நாங்கள் வந்து எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் எந்த விதமான பிரிவினைக்கும் நாம் யாரும் ஆட்பட்டுற கூடாது அப்படின்னு தெரிவிச்சுக்கிறதுக்காகவும் அண்ட் இது இது என்னுடைய ஒரு நான் எடுத்துக்கிற எனக்கு எனக்குள்ள நான் எடுத்துக்கிற ஒரு ஒரு ஓத் தான் இது அதே போல இந்த என்பிஆர் அப்படின்றது வந்து அதுதான் வந்து அது என்ஆர்சினுடைய இன்னொரு முகம் தான் முதல்ல வந்து சென்சஸ் எடுக்கும்போது வரப்போறாங்க வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்க போறாங்க நாம கொடுப்போம் அவங்களுக்கு யார் மேலாவது சந்தேகம் இருந்தால் ஒரு டி போடுவாங்க அது அது அந்த டி வந்து எந்த காலத்துல எப்ப வேணா அவங்க நமக்கு எதிராக பயன்படுத்தக்கூடியதா இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்னு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ நாம காட்டுறதும் காட்டாததும் நம்முடைய விருப்பம் தான் அதனால வந்து அது கட்டாயமா காட்ட வேண்டிய இடத்துல இன்னைக்கு இல்லை ஸோ அதனால வந்து இன் கேஸ் அவங்க வந்து கேட்டா கூட நாம அதை காட்ட வேண்டியது இல்லை அது அதை அதை காட்டாமல் இருக்கிறதன் மூலமாவே நாம வந்து நம்ம எல்லாரும் யுனைடா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து மக்களை தனிமைப்படுத்துறதுக்கான ஒரு திட்டமா தான் இருக்கே தவிர அதுக்கான சட்டமா இல்லை அண்ட் ஒட்டு மொத்தமா வந்து எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு அச்சத்தை உருவாக்கி இருக்கிற நிலை இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து ஒரு அந்த அந்த பாசிச அமைப்பினுடைய அடிப்படை நினைக்கிறோம் எல்லாருக்குமே இருக்கு ஏதோ ஒரு தயக்கத்தோடவே எல்லாருமே இருக்காங்க அது சரியானது இல்லை நம்ம ஒண்ணு சொல்லல அது அவங்களே சொல்றாங்க ஆமான்னு சொல்றாங்க அதிலும் குறிப்பா ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல தவறிட்டேன் நினைக்கிறேன் அவர்கள் இந்தியாவில் இருந்து சிறுபான்மை சமூகமாக போராட்ட களத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் சிறுபான்மை சமூகம் என்பது கிறிஸ்தவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் அதில் குறிப்பாக போராட்ட களத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் அரசியல் வயப்பட்டவர்களாக இருக்கிறவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இந்தியா என்கின்ற நாட்டில் இந்துக்களையும் இஸ்லாமியர்களையும் பிரித்து வைத்தால்தான் சிறப்பாக அரசியல் செய்ய முடியும்ன்றது அவங்களுடைய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை அந்த திட்டம் அந்த செயல் திட்டம் அதில் ஓரளவு வெற்றி பெற்றுட்டார்கள் கூட நான் சொல்லுவேன் ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு கூட சொல்லுவேன் இன்றைக்கும் தமிழகத்தில் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் மக்கள் எழுபது லட்சம் மக்கள் கை கோர்த்து மனித சங்கிலியாக நிற்கக்கூடிய சூழலை நம்ம பார்த்தோம் நானூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி ஆனால் அப்படி ஒன்றை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்க முடியலை அப்போ இங்கே என்னவாக அவர்கள் என்னவாக அரசியல் வைப்பட்டிருக்கார்கள் இங்கே என்னவாக அரசியல் வைப்பட்டிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இன்றைக்கும் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் சென்னையில் வண்ணாரப்பேட்டை கோவையில் ஆத்துப்பாலம் மதுரையில் மகபூபாலயம் அப்படின்னு சொல்லி சுருங்கி இருக்கு அது காரணம் அந்தந்த இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை சமூகமான முஸ்லீம்கள் மட்டும் இருக்கிறதாகத்தான் அவங்க தனிமைப்படுத்திட்டாங்க இதில் ஓரளவுக்கு நீங்க சொன்னது போல பாரதிய ஜனா கட்சி வென்றுக்கான வென்றுக்கு ஆனால் முழுவதுமாக நீங்கள் வென்றுவிடக் கூடாது என்கின்ற நோக்கம் எங்களுக்கு இருக்கிறதுனாலதான் இதை பத்தி நாங்கள் பேசுறோம் அதுக்காக அவருடைய போராட்டத்தை தவறுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது சாமானிய மக்களுக்கான இருக்கிற ஆயுதம் என்பது அறவழி போராட்டம் தான் ஒரு வழி இல்லை மாற்று வழி இல்லை நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இது குறித்த வழக்குகள் ஏற்கனவே இருக்கிற காரணத்தினால இது குறித்து நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போது அறவழி போராட்டமும் ஆளுகின்ற தலைமையிடம் கோரிக்கை வைப்பது தான் நமக்கான இது சக மனிதர்களிடம் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை எடுத்துரைப்பது தான் நமக்கு இருக்கிற தீர்வு அதைத்தான் இப்போ நாங்கள் முன்னெடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களை போன்றவர்கள் பொது வழியில் சொல்கிறோம் அவர்களை போன்றவர்கள் ஒரு இடத்துல உட்காந்து அறவழியாக போராடி இதுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்கன்னு அங்கே போராட்டம் நடத்துகிறவங்களாம் கேட்கறது ரொம்ப எளிமையாக கேட்கறது 
நீங்க எம்ஜிஆரை நாங்கள் அமல்படுத்த மாட்டோம்னு ஒற்றை வார்த்தை மாநில முதல்வர் சொன்னால் போதுமானது அதை சொல்ல தயக்கம் என்ன அதுதான் கேள்வி என்ஆர்சி வராதுன்னு மோடி சொல்லிட்டாருன்னு சொல்றாங்க அதை நாங்கள் நம்ப தயாரா இல்லை பிரதமர் மோடியோடைய எந்த வாக்குறுதியும் இந்த நாட்டில் நாங்கள் நம்ப தயாரா இல்லை ஏன்னா எல்லாமே நடந்திருக்கு அவர் மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க உன்னை நடத்துவாங்க நாம கேட்கறது என் மாநில முதல்வர்கிட்ட கேட்கிறோம் நீங்க அந்த உத்தரவாதம் கொடுங்க நீங்க மட்டும் வாக்களிக்காமல் இருந்திருந்தால் இவ்வளவு பெரிய கலவரமே நடந்திருக்காது நாடு இவ்வளவு பதட்டமான சூழல் வந்திருக்காது பரவாயில்ல ஏதோ வாக்களிச்சுட்டீங்க ஒரு தவறு நிகழ்ந்து விட்டதுன்னே வச்சுக்கோம் அதுல இருந்து பிராயச்சத்தியமாக வாங்க எம்பிஆர் கணக்கெடுப்பு என நடத்த மாட்டோம் சரி நாம கேட்கிறோம் எம்பிஆர் கணக்கெடுப்பு நடத்துறேன்னு சொல்றீங்கல்ல யாராவது முன்மாதிரியா சொல்லணுமா இல்லையா ஒரு மாநிலத்தில் முதல்வர் சொல்லணும் வராது வராதுன்னு சொல்றீங்களே தவிர எம்பிஆர்ல இந்த கேள்வி தானே கேட்க போறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்களா இல்ல நாங்க என்ஆர்சியில வந்து இதுதான் காமிச்சிருக்கோம் இந்த ஆதாரங்களை தான் காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கே அச்சம் யாராவது சொல்றாங்களா சொல்ல மறுக்கிறாங்களே இந்த பிரதமர் சொல்லட்டும் உள்துறை அமைச்சர் சொல்லட்டும் மாநில முதல்வர் சொல்லட்டும் துணை முதல்வர் சொல்லட்டும் அப்ப மாநிலத்தில் எம்பிஆர் கணக்கு எடுக்கும் பொழுது ஏப்ரல் ஒன்னாவதே முதல்ல முதல்வர் தன்னுடைய ஆதாரங்களை காட்டட்டும் இதுதான் என்னுடைய ஆதாரம் இந்த ஆதாரங்களை அனைத்து மக்களும் கொடுத்தா போதுமானதுன்னு சொல்லட்டும் அந்த ஆதாரம் எங்க கிட்ட இருக்கிறத கொடுத்துட்டு போறோம் அப்ப நீங்க என்ன ஆதாரம் சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே இருபத்தி ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கு அசாம் மாநிலத்தினுடைய முன்மாதிரியை நம்ம எடுத்து வச்சு பாக்குறோம் அதுல பதினெட்டுக்கு பதில் இல்லையா எங்கிட்ட பதினெட்டுக்கு பதில் இல்லைன்னா என்ன செய்வீங்க அப்ப என்னுடைய முதல்வரும் பதினெட்டுக்கு பதில் இல்லைன்னு சொன்னாருன்னா ஓகேப்பா நானும் அதை பதினெட்டுக்கு பதில் இல்லைன்னு தைரியமா இருப்பல்ல அந்த இடம் சிக்கலா இருக்குல்ல நீங்க யாரும் என்ன சொல்லவே மறுக்கிறீங்க அதை ஏன் விலைக்கு சொல்லல அப்ப இன்னும் அச்சத்தை கூட்டுது ஏன்னா காரணம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதல்வர்களுடைய வாக்குறுதியை முழுமையா நம்ம நம்பிட முடியாது இருபத்தி ஒண்ணு தேர்தல் வருது அடுத்து இந்த ஆட்சி இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது இவர்கள் தொடரலாம் தொடராமலும் போகலாம் அனைப்பை விட்ட கேட்க முடியுமா இவர்கள் வீட்டில் இருந்தாருன்னு சொன்னா கேட்க முடியாது இல்லையா அதனாலதான் இன்னைக்கே அதை குறித்து நம்ம பேசுவோம் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு அடிப்படையில் டெல்லியில் நடந்த அனைவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியை உருவாக்கி இருக்கிறது ஒரு உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்தியாவினுடைய தலைநகரம் பல்வேறு அரசு துறைகளால் பாதுகாக்கப்படக்கூடிய தலைநகரத்தில் கிட்டத்தட்ட நாற்பதுக்கும் அதிகமான இஸ்லாமியர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு இனப்படுகொலை நாளைக்கு இந்தியா முழுக்க பரவிடுமா என்கின்ற கேள்வி நாங்கள் எழுப்ப விரும்புகிறோம் இந்த மக்களை பாதுகாக்காத காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது இந்த வன்முறை தூண்டு விதமாக பேசுகின்ற பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்கள் மீது சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன நீதிபதி அந்த இரவே மாற்றுதலுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார் வேற நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்னா இங்கே காவல்துறை மீது பாதுகாக்க வராது நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய நேர்மையான நடவடிக்கைகள் கூட நடைமுறைப்படுத்தப்படாது என்ற இடத்துல எங்களை பாதுகாப்பதற்கு என்ன வழிமுறை இருக்குதுங்கிற கேள்வி எழுப்ப வந்திருக்கிறோம் இது நாளைக்கு தமிழ்நாட்டிலும் இந்த சிக்கல் வரும் என்றால் இந்த பாதுகாப்பை உத்தரவாதப்படுத்துவதற்கு என்ன வழிமுறை இருக்குது நான் கேட்க விரும்புகிறோம் ரெண்டாவது இது ஏதோ முஸ்லீம்களுக்கு மட்டுமே இந்த பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரியான பிம்பம் எழுப்பப்படுது இது அனைத்து மக்களும் ஆவணங்களை கொண்டு கொடுக்க வேண்டிய நிலை இருக்கிறது யார் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்தந்த துறையுடைய பொறுப்பே ஒழிய ஒட்டுமொத்த மக்களும் வந்து நாங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து வரலாம் சொல்லி நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு சட்ட முறை என்பது இந்தியாவின் ஒரு சட்ட முறைக்கு எதிரானது யார் திருடனோ அவளை கண்டுபிடிக்கிறதா துறை வைத்து அரசுடைய பொறுப்பா இருக்க ஒழிய ஒட்டுமொத்த மக்களை வந்து நான் திருட இல்லை நான் திருட இல்லை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு வழிமுறை கிடையாது ஆனால் மோடி அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சட்டம் வந்து நான் வெளிநாட்டில இருந்து வரல நான் பாகிஸ்தான்ல இருந்து வரல பங்களாதேஷ் இருந்து வரல ஒவ்வொரு மக்களும் போய் நிரூபிக்க வேண்டிய அளவுக்கு மோசமான முறையா இருக்குது இதுல முஸ்லீம்கள் மட்டுமே ஆவணம் கொடுக்கணுன்றது இல்லை அனைத்து மக்களும் ஆவணம் கொடுத்தாகணும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது திட்டமிட்டு இது வந்து முஸ்லீம்களுடைய போராட்டமாக மட்டுமே காட்டப்படுகிறது முஸ்லீம் மக்களினுடைய போராட்டத்திற்கு மட்டும் அனுமதி கொடுக்கிறதும் பிற இயக்கங்களுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் போராடுவதற்கும் பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கும் அனுமதி மறுப்பதுவாக திட்டமிட்டு நடக்க நடத்தப்படுகிறது மக்களை பிரிக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த திட்டம் கொண்டு வந்துடப்பட்டிருக்குது ஆகவே இதை வந்து எதிர்ப்பதற்கான காரணம் ஏற்கனவே அசாமில் வந்து இந்த சட்டத்தினால் இஸ்லாமியர் அல்லாத மக்கள் இந்துக்கள் என்று நாங்கள் தங்களை நம்பியவர்கள் பெரும்பான்மை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே தான் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடக்கப் போகிறது தமிழ்நாட்டில் 
முஸ்லீம் அல்லாத மக்களும் இங்க கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அது தன் இந்து நம்பி கொண்டிருக்கக்கூடிய இருந்தாலும் சரி அவர்களும் ஆவணத்தை கொடுக்க வேண்டிய நிலை தான் சட்டத்தினால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அது வந்து கேள்விக்குரியதாக இருக்கிறது இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு உடனே நடவடிக்கை எடுக்கணும் தமிழ்நாடு சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படணும் இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு கூட்டணி இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் கூட இந்த என்பிஆர் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்று தீர்மானம் போட்டிருக்கும் பொழுது தமிழ்நாடு அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை அதான் நான் கேட்க விரும்புகிறோம் இந்தியாவில் பனிரெண்டுக்கும் அதிகமான மாநிலங்கள் இந்த தீர்மானங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றன இப்படியான எதிர்ப்பு இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இத்தனை பனிரெண்டு மாநிலம் அது முஸ்லீம்கள் ஆளுகின்ற மாநிலமா அல்லது பனிரெண்டு மாநிலத்தில் கொண்டு தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்காங்களா அதனுடைய முதலமைச்சர் எல்லாம் முஸ்லீம்களா அப்படி என்றால் ஏன் அந்த மக்கள் கொண்டு அந்த மக்கள் ஏன் எதிர்க்கிறார்கள் ஏன் அந்த மாநிலம் இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்கிற கேள்வி எழுப்ப விரும்புகிறோம் தமிழ்நாட்டில் வன்முறையை தூண்டக்கூடிய விதமாக மக்களை பிரிக்கக்கூடிய விதமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்கள் தொடர்ச்சியா பேசி வர்றாங்க அவ்வளவு தூரம் வன்மமான மக்களை பிரிக்கக்கூடிய கருத்துக்களை அப்பட்டமாக பேசுகிறார்கள் அவர்கள் மீது இதுவரைக்கும் நடவடிக்கை இல்லை காவல்துறை தானாக முன்வந்து வழக்கை பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதுபோன்று பிற துறைகளும் அரசும் இந்த பிரிவினைவாதிகள் மீது வன்முறையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஆனால் அவர்கள் பேசுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது இப்படியான ஒரு மோசமான நிலை டெல்லியை போல தமிழ்நாடு நடக்கும் என்றெல்லாம் அவர்கள் வெளிப்படையாக பேசுவது என்பதை கண்டிப்பதற்காகவும் இங்க அனைத்து மக்களும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லுவதற்காகவும் டெல்லியில் நடந்த வன்முறை என்பது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல வன்மையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டியது என்பதை சொல்லுவதற்காகவும் நாம் அனைவரும் இங்கே தமிழர்களாக ஒன்றுபட்டு நிற்கிறோம் இந்த இணைப்பை உடைப்பதற்கு யாருக்கும் நாம் அனுமதி கொடுத்து விடக் கூடாது என்பதை சொல்லுவதற்காகவும் இந்த பத்திரிகை சந்திப்பை நாங்கள் நடத்துகிறோம் இல்லை நான் இதில் ஒன்னே ஒன்றா சொல்ல முடியாது இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய தனி ஒரு நபருடைய கருத்துக்கு பதில் சொல்றதுக்காக வரல திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய குடும்பமும் ஆவணத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு இருக்க நிலைமை அவங்களுக்கும் அது குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுங்கிற இடத்துல பேச விரும்புகிறோம் கலவரம் நடந்ததுன்னா யார் தாக்கப்படுறாங்க யார் பாதுகாக்கப்படுறாங்க யாருக்கு தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு தாக்கப்படுறதுங்கிற இஸ்லாமியர் தாக்கப்படுறாங்க இஸ்லாமிய நண்பர்கள் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் இருக்கிறார்கள் என்பது அவருக்கும் தெரியும் ஆக அனைத்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இந்த தருணத்தில் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு நின்று இந்த கலவரத்தை இந்த வன்முறையை முஸ்லீம்கள் மீதான இனப்படுகொலையை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை ஆமா ஆமா இல்ல தமிழ்நாட்டுல இந்த மாதிரி டெல்லியில மாதிரி வன்முறை வர வேண்டும் என்றுதான் எச் ராஜா போன்றவர்கள் பேசுறாங்க அதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடத்துவதற்கு நாங்கள் ஒரு பொழுதும் அனுமதிக்க போவதில்லை தமிழ்நாடு அப்படிப்பட்ட இடமும் கிடையாது தமிழ்நாடு அரசு எடுக்க மறுக்குது அவர் வந்து நீதிமன்றத்தை மிக மோசமாக தரக்குறைவாக பேசியிருக்கிறார் காவல்துறை பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்கிறார் இங்க இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளை பற்றி பேசியிருக்கிறார் ஆளும் கட்சியை பற்றி பேசியிருக்கிறார் முதலமைச்சரை பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்கிறார் துணை முதல்வரை பற்றி பேசியிருக்கிறார் இருந்த போதும் கூட அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காமல் அவருக்கு சட்டத்திற்கு அப்பாற்பாட்ட ஒரு நபராக இந்த அரசு நடத்துகிறது இதனால் தமிழ்நாட்டிற்குள் மிகப்பெரிய மோசமான ஒரு பதட்டமான சூழல் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது இதை தடுக்க தடுப்பதற்கு உரிய அரசு நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் திரு இள கணேசன் அவர்கள் வந்து தேர்தல் வெற்றி பெற்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆக முடியல தமிழ்நாட்டில் இது போன்ற வெற்றி என்பது அவர்களுக்கு ஒரு பொழுது சாத்தியமா இருந்ததில்லை மக்கள் ஆதரவு அற்ற ஒரு கட்சியினுடைய பிரமுகர்கள் பேசுவதை நாங்கள் பெரிதாக பொருட்படுத்த போறதில்ல தமிழ்நாடு எப்பொழுதும் போல இந்த பிரிவினைவாதத்துக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும் தமிழர்கள் தமிழர் என்கிற அடையாளத்தில் ஒன்றுபட்டு நிற்போம் நாங்க வந்து ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் மத அடையாளத்தை பார்த்தா போராட்டம் வரல ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்துக்கு போகும்போது மத அடையாளத்திலாம் நாங்கள் வரல இடிந்துகிற போராட்டத்துக்கு அப்படிலாம் வரல ஏழு தமிழர் விடுதலைக்கு நாங்கள் அப்படிலாம் வரல நீட்டு போராட்டத்துக்கு நாங்கள் அப்படிலாம் வரல இங்க இருக்க அத்தனை பேரும் இது தமிழர்கள் கோரிக்கைக்காக வந்திருக்கிறோம் ஜனநாயக கோரிக்கையாக வந்திருக்கே ஒழிய இங்க மதம் சாதி அடைய அடையாளத்தை அடிப்படையில் தமிழர்கள் என்னைக்கு போராட்டம் வரல ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு முஸ்லீம்கள் வந்திருக்கிறாங்க ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க ஏன் நீட்டு போராட்டத்தில் நின்றுருக்காங்க கிறிஸ்தவர் வந்திருக்கிறாங்க இந்து கிறிஸ்தவர் முஸ்லீம் என்று பல அடையாளங்களை தாண்டி மக்கள் இங்க ஒன்று திரண்டு தமிழர் அடையாளத்தில் நிக்கிறாங்க அந்த அடையாளம் நிச்சயமாக வெற்றி வரும் இந்த அடையாளத்தை உடைப்பதற்கு இந்த மதவாத சக்திகளுக்கு இந்துத்துவ சக்திகளுக்கு ஒரு பொழுதும் நாங்கள் அனுமதிக்க
வன்முறை பேச்சுகளை வன்முறையை தூண்டிவிடக்கூடிய பேச்சுக்களை பேசுகிற அரசியல்வாதிகள் உட்பட தனிநபர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்பது தமிழக அரசிடம் நாங்கள் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது எந்த ஒரு தனி மனிதனோ அல்லது அரசியல்வாதியோ இது போன்ற பேச்சுக்களை பேசி தமிழகத்தில் வன்முறையை தூண்ட வேண்டாம் காவல்துறை அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வழக்கு பதிவு செய்யணும் அரசும் அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க என்பதை இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் மூலம் கோரிக்கையாக நாங்கள் வைக்கிறோம் ஊடகங்கள் தயவு செய்து முஸ்லீம்கள் போராட்டமாக மட்டுமே பதிவு பண்ண வேண்டாங்கிற ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கப்படும் ஏன்னால் அனைத்து மக்களும் பங்குபெறாங்க இந்த போராட்டங்கள் அனைத்து இயக்கங்களும் பங்கு பெற்றிருக்கிறது பிற சமூக மக்களும் பங்கு பெறாங்க அதனால வந்து அது ஒரு மத அடையாளம் இந்த போராட்டம் ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் உங்ககிட்ட கேட்போம் ஆனால் நீங்க என்ன செய்வீங்க உங்களுக்கு மேல ஒரு தலைமை இருக்கு உங்களுக்கு மேல ஒரு எடிட்டர் இருக்காரு உங்களுக்கு ஒரு ஓனர் இருக்காங்க அவங்க முடிவெடுக்கிறதான்னு எங்களுக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் எப்படி இந்தியாவின் இறுதி நம்பிக்கையாக நீதிமன்றம் என்று சொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதோ அது போல ஊடகங்களையும் நாங்கள் நம்புகிறோம் நம்புறத்தவர எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அதிகாரமற்றவர்கள் நாங்கள் அதனால் ஊடகத்தையும் நீதிமன்றத்தையும் நம்புறத்தவர எங்களுக்கு வழி இல்லை அதனால் எங்கேயோ ஒரு ஊடகம் நாங்கள் சொல்கிற செய்தியை சரியாக கொண்டு போய் சேர்த்துருவீங்கன்னு ஒவ்வொரு முறையும் நம்புகிறோம் அது நிகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது நான் இல்லைன்னு மறுக்கலை நீதிமன்றமும் அது போல தான் அப்படித்தான் முரளிதரன் என்ற ஒரு நீதிபதி இன்றைக்கு வந்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் சொல்றாங்க ஆனால் இரவோடு இரவாக மாற்றப்படுகிறார் அவர் பஞ்சாபுக்கு மாற்றப்படுகிறார் ஆனால் நம்ம அதை எளிதில் கடந்துடும் ஒரு நீதிபதி உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி இரவோடு இரவாக மாற்றப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு டெல்லி காவல்துறை அவங்க சொல்றாங்க இல்ல இல்ல இப்ப வந்து அவங்க மேல கேஸ் போட்டா பதட்டம் ஆயிரும் பதட்டமான சூழலை உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்ப இது குறித்து நம்ம விவாதிக்காம விட்டதுதான் நம்ம திரும்ப திரும்ப அன்பு சவுர் இங்க இருக்கிறவருக்கும் அங்க இருந்த பெரியவர் ஒருத்தர் அண்ணன் கேட்டார் அவருக்கும் இது மீண்டும் மீண்டும் நடிகர்களை முன்னிலைப்படுத்தி அந்த விவாதங்களாகவே தொடர்ச்சியா நம்ம போறது சரியானது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அது வேணாம் அதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கு அதுக்கு ஒரு காலம் இருக்கு ஆனால் இப்பவும் நம்ம அதே பேசிக்கிட்டே இருந்தமாக்கும் இன்னொரு ஒரு மாதம் கழிச்சு நம்ம இங்கே உட்காந்துருப்போம் ஒரு பத்து பேரை சாவு கொடுத்துட்டு அல்லது காவு கொடுத்துட்டு வந்து உட்காந்துருப்போம் அது நிகழ வேணாம் என்பதுதான் என்னுடைய அன்பான கோரிக்கை நன்றி